দৃশ্যকল্প দুইটা দেওয়া আছে উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প এক একটা ত্রিভুজ দেওয়া আছে এবং দৃশ্যকল্প দুই এ কিছু মান দেওয়া আছে তোমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হবে তো আমরা শুরুতে কর্ণ প্রশ্নটা সলভ করি যেখানে দৃশ্যকল্পের সাথে কোনো সাদৃশ্য নাই নর্মালি আমি যদি কর্ণ প্রশ্নের মানটা নির্ণয় করতে চাই সাইন থিটা বাই টু প্লাস কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড রুড ওভার ওয়ান প্লাস সাইন থিটা এটার মান কত হবে এটা বের করতে বলছি তো আমি লিখে ফেলি যে মানটা দেওয়া আছে সাইন থিটা বাই টু প্লাস কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড রুড ওভার ওয়ান প্লাস সাইন থিটা এই মানটা দেওয়া আছে তো খেয়াল করো আমরা চাইলে কিন্তু এই সাইন থিটাকে সাইন টু থিটাতে কনভার্ট করতে পারি কিভাবে আমি প্রথমে উপরের মানটা লিখি সাইন থিটা বাই টু কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড তোমরা একটু খেয়াল করো আমি এই জায়গায় একটু গ্যাপ রাখলাম একটু পরে লিখব মানটা আমি এই যে সাইন থিটা আছে এটাকে আমি চাইলে সাইন টু ইন্টু থিটা বাই টু লিখতে পারি না দেখো তো সাইন থিটা যা সাইন টু ইন্টু থিটা বাই টু আর আমরা সাইন টু থিটার সূত্র জানি মনে করো এখন এটাই এখন থিটা থিটা বাই টুটা তাহলে সাইন টু থিটা এর সূত্র হচ্ছে টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা থিটা বলতে বর্তমান থিটা বাই টুকে আমি বোঝাচ্ছি তো আমি এই সাইন থিটার জায়গায় তার মানে আমরা সাইন থিটার মানটাই বলতে এই মানটা পাচ্ছি তাহলে সাইন থিটার জায়গায় টু সাইন থিটা বাই টু ইন্টু কস থিটা বাই টু লিখতে পারি এখন আমি এটা কারণেই করলাম যে আমি এ প্লাস বি হোস্কার সূত্র আনবো সাইন টু থিটাকে আমি টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা নিয়ে আসছি তাহলে টু এ বি এ বলতে সাইন থিটা বাই টু আর বি বলতে কস থিটা বাই টু তাহলে আমি এই ওয়ানের জায়গায় যদি সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস কস স্কোয়ার থিটা বাই টু করি তাহলে ওয়ান হয় না সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ওয়ান তাহলে আমরা এই ওয়ানের জায়গায় সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা বাই টু লিখলাম আমি আরেকবার বোঝা দিচ্ছি দেখো উপরে যা ছিল তাই আছে রুট দিছি ওয়ানের জায়গায় আমি সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা বাই টু করছি কারণ এই মানটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা এটাকে আমি ভাঙায় দেখাইছি কিভাবে সাইন টু থিটা বানানো যায় এরপর আমরা সূত্র করে টু সাইন থিটা বাই টু ইন্টু কস থিটা বাই টু আসছে তো এখন দেখো এখন হচ্ছে সাইন থিটা বাই টু প্লাস কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড রুট ওভার আমি ঠিকঠাক দিয়ে দিলাম এখন দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এর সূত্র তোমার নিশ্চয়ই জানো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এ বলতে সাইন থিটা বাই টু আর বি বলতে কস থিটা বাই টু হোল স্কোয়ার এ স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল বাকি থাকে হচ্ছে সাইন থিটা বাই টু প্লাস কস থিটা বাই টু ডিভাইডেড সাইন থিটা বাই টু প্লাস কস থিটা বাই টু ল আমার হরে একই মান আছে কাটাকাটি করার পর ফলাফল থাকবে ওয়ান অর্থাৎ এই রাশিটার মান হচ্ছে ওয়ান যেটা আমরা কোন প্রশ্ন বের করতে বলছে খনম প্রশ্নটা এখন আমরা সলভ করবো খনম প্রশ্নের জন্য আমাদের দৃশ্যকল্প এক হতে দেখাতে বলছে এ সাইন এ বাই টু প্লাস বি সমান বি প্লাস সি সাইন এ বাই টু এখানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ছোট হাতের এগুলো হচ্ছে বাহু এবং তাদের বিপরীত কোন দেখো এ বাহুর বিপরীত কোণে বি বাহুর বিপরীত কোন বি সি বাহুর বিপরীত কোণটা সি দেওয়াই আছে তো আমরা একটা সূত্র জানি কোন বাহুর মধ্যে সম্পর্ক আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে এ বাই সাইন এ সমান বি বাই সাইন বি সমান সি বাই সাইন সি সমান টু আর পরিবৃত্তের যে ব্যাসার্ধটা হয় ওই তোমার কি বলা হচ্ছে ত্রিভুজের পরিবৃত্ত যেটা তার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর তাহলে এই মানটা সমান আমরা টু আর জানি তো এখন তুমি খেয়াল করো আমরা চাইলে এখানে এইভাবে লিখতে পাই না এই এ বাই সাইনের সমান টু আর তাহলে এ সমান টু আর সাইনে লেখা যায় তো দেখো আমি যদি এই দুটাকে সমান ধরি তাহলে এ সমান টু আর ইন্টু সাইনে সাইনটা দিকে গুণ হয়ে যায় তাহলে এর জায়গায় আমি টু আর সাইনে লিখতে পারি বি সমান এই সাইন বিটাকে গুণ করে দাও তাহলে বি সমান টু আর সাইন বি আর সি সমান টু আর সাইন সি এটা লিখতে পারি তো আমরা জানি যে যে ম্যাথগুলো এই ম্যাথগুলো করার সময় যেদিকে বাহু সংখ্যা বেশি থাকে সেদিক থেকে শুরু করতে হয় তো আমি রাইট সাইড থেকে শুরু করছি রাইট সাইডে আছে বি প্লাস সি সাইন এ বাই টু অর্থাৎ এই দুটো হচ্ছে বাহু আর এই দুটো হচ্ছে এটা হচ্ছে কোন এখান এখান থেকে আমরা এ বাহু এবং এ বি কোণে যাব তো প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমি বি বাহুর যে মানটা জানি বি বাহুর মান হচ্ছে টু আর সাইন বি ওই টু আর সাইন বি বসাবো সি বাহুর মান জানি টু আর সাইন সি তার মান বসাবো ইন্টু সাইন এ বাই টু এটা ঠিকঠাক দেখলাম এখন খেয়াল করো টু আর যদি আমি কমন নেই বাকি থাকে হচ্ছে সাইন বি প্লাস সাইন সি ইন্টু সাইন এ বাই টু তো তোমরা একটু দেখো আমি টু আর কোনো কাজ করব না সাইন বি প্লাস সাইন সি এটাকে আমরা একটা সূত্র বানাবো সেই সূত্রটা তোমরা পড়ছো সেটা হচ্ছে কি সাইন সি প্লাস সাইন ডি যে সূত্র মনে করো সাইন সি প্লাস সাইন ডি এই সূত্রটা হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু তোমরা এই সূত্রটা জানো তো এটাকে আমি সূত্র সি ভাবি এটাকে আমি ডি ভাবি ওই যে সি প্রথমটা দিতে ওরা ডি সাইন সি প্লাস সাইন ডি
এটা আমরা যা ছিল সেটাই লিখছি এখন তুমি দেখো আমাদের ত্রিভুজের আমরা জানি যে একটা ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি নর্মালি তো আমরা বি প্লাস সি যে কোনটা আছে যে বি প্লাস সি দেখো এখানে তিনটা কোন আছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান একশো আশি ডিগ্রি লিখতে পাই তো তাহলে এই যে বি প্লাস সি সমান আমরা কি লিখতে পারি বলতো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এ লিখতে পারি না তাহলে বি প্লাস সি এর জায়গায় আমরা একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস সি লিখবো তাহলে বি প্লাস সি বাই টু বি প্লাস সি বাই টু এটা কিন্তু দ্বারা ভাগ করো ডান পাশেও দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে আমরা নব্বই মাইনাস এ বাই টু লিখতে পারবো অর্থাৎ বি প্লাস সি এর জায়গায় বি প্লাস সি বাই টু এর জায়গায় নব্বই মাইনাস এ বাই টু লিখতে পারবো দেখো টু আর ইন্টু টু সাইন বি প্লাস সি এর জায়গায় আমরা নব্বই ডিগ্রি মাইনাস এ বাই টু লিখতে পারি তারপর বাকি আছে কস বি সরি বি মাইনাস সি বাই টু ইন্টু সাইন এ বাই টু এখন দেখো টু আর টু এইটা সাইন নব্বই এর কি জোর গণিতক না বিজোর গণিতক নব্বই কে নব্বই দ্বারা ভাগ করলে এক হয় বিজোর গণিতক বুঝতেই পারতেছ তাহলে সাইন থাকলে হবে কস এ বাই টু ঠিকঠাক বসবে এই মানটা আছে প্রথম চতুর্ভাগে এই জন্য চিহ্নের কোনো সমস্যা নাই এখন আমি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে কি যে এই যে মানটা আছে সাইন এ বাই টু এটাকে একটু সাজায় লিখি সাইন এ বাই টু ইন্টু কস বি মাইনাস সি বাই টু আমি একটা কাজ করলাম শুধুমাত্র এই সাইন এ বাই টুটাকে একটু সামনে নিয়ে আসলাম কেন নিয়ে আসলাম এই দুটা মিলে আমরা একটু আগে যে একটা ম্যাথ করলাম এরকম একটা সূত্র খোলাবো এই অংশটা টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা এটাকে একটু আগে পিছিয়ে ভাবতেই পারো কোনো সমস্যা নেই গুণাকারে আছে টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা সূত্র কি সাইন টু থিটা তাহলে তুমি দেখো টু আর তুমি লিখে ফেললা আর এই মানটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন টু থিটা বলতে এ বাই টু আর কস বি মাইনাস সি বাই টু ঠিক আছে এখন আমরা টু টু কেটে দিলাম বাকি থাকলো টু আর সাইন এ আর এই জায়গাতে আছে কস একটু লিখি তারাও এই দেখো টু আর সাইন এ টু আর সাইন এটাকে আমরা কিন্তু এ বাহু লিখতে পারবো পরের লাইনে এই লাইনটা একটু পরে লিখতেছি এই মানটাকে আমরা এ লিখতে পারবো এখন বাকিটাকে ক্যালকুলেশন করে আমাকে এ প্লাস বি কোণে আনতে হবে তার মানে সি কোনটা রাখা যাবে না সি কোনটা আমরা রাখবো না কারণ লেফট হ্যান্ড সাইডে সি কোন নাই তাহলে আমি এখন কি করতে পারি এখন আমি এই সি কোনটাকে ক্যান্সেল করে দেওয়ার জন্য আমরা এই সূত্রটাতে আবার যাব এখানে আসলে আমি সি সমান কি লিখতে পারি একশো আশি মাইনাস এ মাইনাস বি লিখতে পারি তাহলে যেখানে সি কোন আছে সেখানে আমি কি লিখবো একশো আশি মাইনাস এ মাইনাস বি খেয়াল করো এই বি কোনটা ঠিক লিখলাম মাইনাস সি কোনের জায়গায় আমি এ মানটা লিখবো একশো আশি মাইনাস এ মাইনাস বি আর নিচে কিন্তু টু আছে এবারে টু আমি ঠিকঠাক লিখে দিলাম তো এখন দেখো এইটুকুর মান আমি এ লিখে ফেলছি এটা নিয়ে আর কোনো কাজ নাই এখন বাকি হচ্ছে কস দেখো এই মানটা আমি ক্যালকুলেশন করি বি মাইনাস একশো আশি মাইনাসটা গুণ করে দিচ্ছি প্লাস এ প্লাস বি ডিভাইডেড টু তো এখন আমি জাস্ট এটাকে কোন আকারে নিয়ে দেখাবো তো উপরে লিখে দেখো তোমরা এখন শেষ লাইনটা একটু খেয়াল করো এখানে আছে কি এ কস আমি একশো আশি মাইনাস একশো আশিকে আমি একটু সামনে লিখলাম আর বি কোন আর বি কোন যোগ করে টু বি আর এ তো থেকে গেছে এ প্লাস টু বি ডিভাইডেড টু তো আমি যদি একটা কাজ করে নেই কস যে কাজটা তোমার মূল কথাটা হচ্ছে আমি একটু তো সবাইকে ভাগ করতে পারি তাই না টু দ্বারা তো আমি টু দ্বারা যে একশো আশিকে ভাগ করি তাহলে কত হবে মাইনাস নব্বই তারপর বাকি থাকবে কি টু দ্বারা একে ভাগ করলে হবে প্লাস এ বাই টু প্লাস টু বি বাই টু এই টু টু কাটা যাবে এক কথা এই টু সবার সাথে ভাগ আকারে আছে আমি সবার সাথে ভাগ করে দিলাম এখন আমার এই কোনটা আসলে মাইনাস রাখা যাবে না একটা প্লাস নেব এই জন্য আমি একটা মাইনাস কমন নেব কস এখানে আমি মাইনাস কমন নেব মাইনাস যদি আমি কমন নেই তাহলে পা এখানে পাই কত দেখো তো বাকি মানটা নব্বই মাইনাস এ বাই টু মাইনাস বি এইটুকু মান তো পাচ্ছি তো আমরা জানি যে কস মাইনাস থিটা এটা থিটা কস মাইনাস থিটা তাহলে সেটাকে শুধু কস্তেলে লেখা যায় তো আমি শুধু কস্তেলে লিখতে পারি এ কস থিটা বলতে এই মানটা এই মানটা তো এই মানটাকে আমি আর একটু সাজায় লিখবো নব্বই দেখো তো এই দুটোর সামনে মাইনাস আছে না আমি কিন্তু কস থিটা কস মাইনাস থিটার মান শুধু কস থিটা লিখতেছি মানে এই মানটা শুধু লিখতেছি এই মাইনাসটা বাদ কসের জন্য এই মাইনাসটা বাদ এবারে দেখো নব্বই লিখলাম তারপর বাকি থাকলো কি মাইনাস এ বাই টু মাইনাস বি এবারে আমি এখান থেকেও মাইনাসটা কমন নিব এ কস নব্বই মাইনাস যদি আমি এই দুটা থেকে কমন নেই তাহলে কি থাকবে এ বাই টু প্লাস বি থাকবে তো তোমরা জানো যে এ ঠিক থাকলো এটা নব্বই এর কেমন গণিতক বিজোর গণিতক বিজোর গণিতক হলে সাইন এই কসটা কি হবে কস থাকলে হবে সাইন আর 
a by 2 plus b are a manta, not by minus, that's the potom sotu hagi. So, then there is a A manta, I will the left hand side of the hagi. The a sign a by 2 plus b. A sign a by 2 plus b. I will the hagi. A manta, let's say left hand side. Or that right side equal left hand side. Proved. It is the color. Gonna push to the hook. You will say this shock of doing with the poman corrosive tan theta by 2 root p equal tan pi by 2 divided root q. A manta poman put to have this shock of doing. So this shock of doing the last is fake theta shaman a minus n cos phi m cos phi minus n. Among m shaman p plus q by 2 n shaman p minus q by 2 a manta the was a mean shoot the was a lexi. এখন দেখো আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশনটা শুরু করব sec θ n m n cos phi m cos phi n তো আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে m আর n এর মানটা বসাবো কারণ आंसर আমাদের কোথায় m এর নাই आंसर আছে pq আর θ phi আছে θ phi এর কোনো সমস্যা নাই তাহলে sec θ কে আমরা একটা কাজ করব 1 cos θ লিখতে পারি sec θ 1 by cos θ তাই তো এখন দেখো m এর যে মানটা m এর মান হচ্ছে p q 2 n এর মান হচ্ছে p minus q by p এটা সাথে কিন্তু গুণাকারে আছে cos phi ডিভাইডেড m এর জায়গায় আমরা লিখব p plus q by 2 cos phi minus n এর জায়গায় আমরা লিখব p minus q ডিভাইডেড 2 তো খেয়াল করো phi আর q আবার একই রকম ভাই বলা দেখতে একই রকম মনে হচ্ছে এটা phi আর এটা হচ্ছে q যেটা একটু বাঁকা করে লিখছি এগুলা q গুণাকারে যেগুলো আছে এটা এটা হচ্ছে phi এই মানটা তো এখন দেখো বা 1 by cos theta समान आमें जोदी उपरेर माटा लशागु कोड़ी ख्याल करो तो उपरेर लशागु कोड़ तो होगे 2 होगे ना उपरेर लशागु होच्छे 2 एटा के खाने 2 आसे खाने 2 आसे एक होर आमें जोदी काटा काटी कोड़ी 2 दारा 2 के भाग कोड़ी ताले 1 वोई 1 दारा गुन कोड़ ले আবার দেখো এই 2 দ্বারা 2 কে ভাগ করলে 1 আর এই মানটা দ্বারা গুণ হবে মাইনাস p আর cos θ তো cos θ তো দুটোর সাথে গুণ আছে তাই না cos phi দুটোর সাথে গুণ আছে তাহলে হবে মাইনাস p cos phi এবার দেখো এই মাইনাস আর মাইনাস গুণ করলে প্লাস আর q q cos phi cos phi তো দুটোর সাথে গুণ আকারে আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি প্লাস q cos phi এখন দেখো ঠিক একই ভাবে আমরা নিচের মানটা লসাগু করব হরে যে মানগুলো আছে এটা লসাগু 2 এই মানটা 2 2 কাটাকাটি যাবে থাকবে হচ্ছে p q cos phi এই cos phi টা p q দুটোর সাথে গুণ আছে তাহলে আমরা লিখব p cos phi q cos phi মাইনাস খেয়াল করো 2 2 কাটাকাটি করলাম এই মাইনাস দ্বারা p কে গুণ করলে মাইনাস p আর মাইনাস আর প্লাস গুণ করলে মাইনাস আর গুণ করলে প্লাস q তো এখন দেখো এই 2 আর 2 কাটাকাটি গেল বাকি যা মান থাকছে ওটা এখন আমরা লিখব 1 by cos theta equal p plus q minus p cos phi plus q cos phi divided. Nisi kiya se bolo to p cos phi plus q cos phi minus p plus q. এখন আমরা জাস্ট এক দিক থেকে মানে হয় পি কে অথবা কস ফাই কে এটাকে कैंसिल করব তো এটার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি যোজন বিয়োজন বা বিয়োজন যোজন করে একটা কিছু করে নিতে পারি তো এখন দেখো আমরা শুরুতে বিয়োজন যোজন করে দেই বিয়োজন যোজন তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে উপরে উপরে লব এর মান থেকে হরের মানটা বিয়োগ আর নিচে হবে লব এর মানের সাথে হরের মান যোগ এটা বিয়োজন যোজন তাহলে উপরে হচ্ছে লব মাইনাস হরে আছে কস থিটা এটা বিয়োগ করলাম আর উপরে 1 প্লাস নিচে আছে cos θ যোগ করলাম তো এটা হচ্ছে বিয়োজন যোজন তো বিয়োজন যোজন তো এক পাশে করলে হবে না ওই পাশে করতে হবে তো আমরা ডান পাশেও বিয়োজন যোজন করি লবে যা আছে পুরোটা আগে লিখে ফেলো p q p cos phi q cos phi এর সাথে আমরা হরের মানটা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে minus p cos phi q cos phi তারপর এটা বিয়োগ করলে হয় minus এর মধ্যে p माइनस क्यू डिवाइडेड ये बारे लॉब ऐसे तो हर जोक कर गो जस्ट लॉब ऐसा है से पी प्लस क्यू माइनस पी कॉस फाइ प्लस क्यू कॉस फाइ ऐसे तो ये मतलब जोक कर ले हो बे प्लस पी कॉस फाइ प्लस क्यू कॉस फाइ माइनस पी प्लस क्यू तो ख्याल करो हमरा ऐसा नहीं कोई किस मान काटा करी कोई फिल्म हो ये तो अच्छे प्लस क्यू � q cos phi minus cos q cos phi kata jai <coughs> ebar dekho p cos phi p cos phi kata minus p plus p kata to ei poronto kata kati korlam ekhon dekho amra baki mantra shudhu calculation korbo to amra 1 cos 2 theta eta sutro jani 
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अथवा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा शुद्ध तरह में पोर्स दिया हमरा तो देखो आमिर जो वन टके बामे नहीं आया थी तले वन प्लस कॉस टू थीटा शामिल किया क्या जाए टू कॉस स्क्वायर थीटा बाह आमिर जो दे वन प्लस कॉस शुद्ध थीटा लिखे तले ये कहने की टू कॉस इसका थीटा बाय टू लगा जाए तले अमना वन माइनस कॉस टू थीटा और वन प्लस कॉस टू थीटा ये टके अमर शूत्र नहीं आ जावो देखो वन प्लस कॉस टू थीटा ये तो शामन की लगा जाते हैं टू कॉस इसको यार थीटा बाय टू आर वन माइनस कॉस टू थीटा ये कहने अमर जो कैलकुलेशन कोरी द अखों नामित जो इटा कैलकुलेशन कोरे ए टू साइनस का थिटा इटा के बामे नहीं आया थी टू साइनस का थिटा रे शूत्रों के दो ताले हमने पाबु को तो वन माइनस कॉस टू थिटा अमित जो इटा के दूसरा भाग कोरे इटा के दूसरा भाग कोरे दिवो ताले वन माइनस कॉस टू थिटा ये शूत्रों अच्छे टू साइनस का थिटा ताल कॉस फाइ देखो दो इटा पी कॉस फाइ आर पी कॉस फाइ माइनस टू पी कॉस फाइ नीचे देखो इखने क्यू आर क्यू जो कुल है टू क्यू आर इखने साके उसे प्लस टू क्यू कॉस फाइ तो एको नम्र आवारो या अगर मतलब इकास करो देखो इटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा शामन किला का जाए टेन स्क्वायर � इक्वल तुम ये कहते हैं कि टू पी कॉमन नहीं थे पर टू पी जो भी कॉमन ना हो तो लेकिन वन माइनस कॉस फाइ डिवाइडेड टू क्यू जो भी कॉमन ना हो लेकिन वन माइनस वन प्लस कॉस फाइ टू टू काटा ये बार देखो अब आ रही वन प्लस वन माइनस कॉस टू थी तो वन प्लस कॉस टू थी तो इसको तो फला बो ताल देखो बा ट वन माइनस कॉस टू थीटा शुद्ध रूप की टू साइन स्क्वायर थीटा एक टरी पॉल्ला टू साइन स्क्वायर थीटा थीटा बोलते हैं कहना जो तू थीटा बाय टू तो अलग टू थीटा के लिए थीटा बोलते हैं तो अलग थीटा बोलते हैं थीटा बाय टू डिवाइडेड क्यों ठीक है से इधर क्या हमने क्या लिखते पड़े वन प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बोलते फाइव बाय टू 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 काटा अल बाकी जा था के इमान टाकूल लिखे टेन स्क्वायर थीटा बाय टू इक्वल पी बाय क्यू तुम्हें क्या करो साइन स्क्वायर फाइव बाय टू और कॉस स्क्वायर फाइव बाय टू को तो है कैलकुलेशन कर लो है टेन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड टू तो प्रमाण दिखे टू ताको प्रमाण टेन स्क्वायर थ्री टू टेन थ्री टू ऊपर या सर फाइव थ्री कॉस टेन फाइव बाय टू टू ऊपर या सर तो हम रहा ये टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अरे ये पी टेक गुना करने से ऊपर है अभी भाग कर दिला पी इक्वल इखाने होलो टेन स्क्वायर फाइव बाय टू क्यू टेक भाग करने से मैं इखाने भाग कर दिला ये फाइव ये बारे देखो ऊपर मशहूर जब मैं बॉर्गो मूल कर दे ताले हम लाइन बंटा पेशो बॉर्गो मूल को ले स्क्वायर रूट काटा जाए ताक बोचे अर्थात हमरा ये मानता पे जाए आ टेन थीटा बाय टू डिवाइडेड रूट पी इक्वल टेन फाइ बाय टू डिवाइडेड रूट क्यू ये टाइम आमदन की पुरमान करते बोल से तो हम लोग पूर्व को ये देखा लाम आशा करें कि कारों पुस्तकों समस्त है नहीं आज दिन कौन समस्त है आवश्यक कमेंट कर जाना पाए चलो हम लोग समस्त दिन सेशन करो पौर